groet jou weer eens, pastoor jou handlopper, Christen Centrum AGS Els Park, ek lees vir ons uit 1 Korintiers hoofstuk 14 vers 26 tot 33 in die 2020 vertaling. Paulus skryf, wanneer jylle saamkom, het elkeen een psalm, een lering, een openbaring, een taal of een uitleg. Laat alles steeds tot opbouw geskiet. Wanneer iemand in een taal spreek, laat het verkieslik net twee of drie sprekers wees om die beerd en laat iemand dit uitlee. Maar als daar niemand is wat het kan uitlee nie, laat hy in die gemeente swyg. Laat hy met homself praat en met God praat. Laat twee of drie profete praat en die ander dit zorgvuldig beoordeel. Indien een openbaring gemaakt is aan een van die ander wat daar sit, laat die vorige spreker swyg. Want jullie kan allemaal een vir een profiteer, so dat allemaal onderrug en bemoedig kan word. Die geeste van profete is aan profete onderworpen. Want God is niet een God van wanorde nie, maar van vrede. So hoor dit in al die gemeentes, van die heiliges. Ons het hierdie jaar in ons gemeente baie eenvoudige strategie om saam te werk vir groei. Saam te werk vir groei. Hashtag Hive. Die woordkie Hive um, gebruik ek als een acroniem waar die H staan vir harmonisering om al die komponente bedieningen uh, binnen die gemeente te harmoniseren rondom een doelwit. Die I staan voor intensificering, om alles wat ons doen in die gemeente met meer intensiteit te doen en dit beter te doen. Die V staan voor verzorgen om uh, die gemeente lede, die mensen wat deel is van die gemeente, beter te verzorg. En dan die laatste en is E staan voor evangelisatie, om die gemeente te mobiliseren om uitwaarts gericht te wees naar die gemeenschap toe in termen van evangelisatie. Hive is hy die aard van die saak ook die Engelse woordkie vir een bijenkorf of een bijkolonie. En uh, ek het die volgende op Weitorex se webtuiste gekry oor a bee colony, and I read it for you. The bees of a bee colony form a well-coordinated unit. Every single bee out of the thousands of honeybees contributes to the survival of the superorganism. The optimized division of tasks and collaboration of the bees is a unique and quite efficient survival strategy. A bee colony is a small miracle of nature. The for the eye apparent chaos is in practice a sophisticated system with a large degree of cooperation and individually a honeybee would not be able to survive but together however they are a strong and efficient super organism. On its own, a honeybee will not be able to survive, but together it becomes a very efficient, very strong super organism. And I glo that a gemeente ook soos a bee kolonie kan functioneer. As elke persoon sy of haar funksie vervul en bydra, bydra om die gemeente sterk en effectief te maak. Ons krijgt het vandaag in sekere, uh, of in sommige gemeentes, dat hulle die lichte afskakel oor die gemeente, terwijl al die lichte op die verhoog is. Myns insiens, uh, en jy is baie welkom om van my te verskil, uh, maak dit van die gemeente een gehoor. Nie meer een gemeente nie, maar een gehoor. En het maak van die mensen op die verhoog wat in die licht is, die performers. 
uh, die, die presteerders. En dat bring ons terug bij die eeuwe ouwe, eeuwe ouwe, rooms-katholieke scheiding tussen die leke en die leraars. Die leke is die gemeentelere, die oningelichte gemeentelere, wat als ware in duisternis gehul is, wat in die donker is. Hulle is nie ingelig nie. En dan het jy die leraars, wat die professionele bedienaars is, wat alles doen. Um, Ignatius, die, die biskop, die eerste eeuwse biskop van Antiochie, het gesê, waar die biskop is, daar is die kerk. Where the bishop is, there the church is. Nie waar die gemeente is nie, nee, 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 waar die biskop is, daar is die gemeente. Ons verstaan, dat in daar die tijd was er baie dwaalleringe gewees, en die, bis, die biskop was as ware die waarborg vir die gemeente teen dwaalleringe. So het was baie belangrik vir hulle gewees, dat daar een biskop teenwoordig of een leraar teenwoordig sal wees. Maar uh, die effect was, dat maak die saak as daar nou gemeente is, en daar is nie een biskop nie, dan is dit nie die kerk nie. Vergelijk dit met Jezus' woorde, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in jylle midde. Is dit nie waar die kerk is nie? Is dit nie waar die gemeente van God is? Waar gelovig is? Twee of drie of meer by mekaar kom in Jezus' naam? of daar een biskop teenwoordig is of nie? Nee, as net gelovig is, gelovig is, by mekaar kom, in Jezus' naam, daar is Hy in ons midde, en daar is die kerk van Jezus Christus, die gemeente van God. Op Pinksterdag is die Heilige Geest uitgestort, op die 120 volgelinge van Jezus, wat in Jerusalem bij mekaar gekom het. En tonge soos van vier het verskyn, dit het verdeel, en dit het op elk een van hulle neergedaal. Let op! Nie net op Petrus, die hoofapostel nie, nie net op die twaalf apostels nie, nie elke Gelovige, elk een van die 120 geloviges, mans en vrouwens, wat bij mekaar was in Jerusalem, daar was een vlam voor elke kop. Een vlam voor elke kop. Die vervulling of die, die uitstorting van die Heilige Gees was die, uh, was die decentralisering en die democratisering van Jezus se bediening. Die Heilige Gees rus elke gelovige toe vir bediening. Dit is nie Nieuwe Testamenties om een leraar, een biskop, een pastoor, een dominee te hee, wat een voorskoot aan het, terwijl die rest van die gemeente allemaal uh, borslapies aan het nie. Dink net wat er potentiaal kan losgemaakt word as ons lidmate, die gelovig is wat deelvorm van een gemeente, ja kom met jou borslap, kom, ons het het nodig, ons het nodig om bediend te word, is belangrijk, maar in plaas van net die borslap, dat jy ook een voorskoot sal aansit om te kan bedien. Dis dan, wanneer ons soos een bijenkorf word, waar elke lidmaak een funksie het, en bijdra om die gemeente, bijdra om die gemeente sterk en effectief te maak. Ons dink baie keer, maar dit, dit moet die pastoor wees wat my besoek, dit moet die pastoor wees wat my contact, wat my skakel, het moet die pastoor wees, wat my in die hospitaal besoek, dan sal ek voel my gemeente geef vir my om. Maar kom ons sê, ons het een man in die gemeente, sy naam is Piet. 
En ons het een ander man in die gemeente, sy naam is François. Het gaan baie moeilik met Piet, hy krijgt zwaar. François wat deel is van die gemeente, hoor dit. En hy begin om vir Piet te ondersteun. Hy kontak om, bid saam met hom en hy ondersteun om, bemoedig om. Ja, dit was François wat vir Piet verzorg het. Maar ik denk dus ook waar dat het Jezus is wat door sy gemeente, in ons geval Christen Centrum Els Park, wat door sy gemeente vir Piet verzorg het. Piet kan nie sê, o, maar die gemeente gee nie vir my om nie, die gemeente was nie daar vir my nie, is François nie deel van die gemeente nie, is dit dan nie die gemeente wat vir jou omgee, wat vir jou sorg nie, kan jy dink wat kan gebeur, as een hele gemeente omskep kan word, as een verzorgende eenheid, waar ons allemaal sorg dra vir mekaar, In ons gelees gedeelte, dit wat Paulus skryf, 1 Korintheus 14 vers 26 en verder, gaan specifiek oor wanneer die gemeente by mekaar kom, kom ons sê maar by voorbeeld op een zondag ochend. En, as jy dier hierdie gedeelte lees, dan kom jy achter, Paulus aanvaard het as vanzelfsprekend, dat wanneer die gemeente bij elkaar kom, elke lidmaat een bijdra het om te lever. Ik lees vir jou net weer vers 26. Wanneer jullie saamkom, het elk een, sien jy die woordkie? Elk een, as jy een lidmaat in een gemeente is, is jij deel van die elk een, het elkeen een psalm, een lering, een openbaring, een taal of een uitleg, laat alles steeds tot opbouw geskiet. He? Wanneer jylle saamkom het, elkeen, die Griekse woordkie, hy kastos. Baie sterk woordkie in die Grieks, wat rechtig beteken, elke liewe persoon het iets om bij te dra. Jy kan amper sê, elkeen sonder uitsondering, het iets om bij te raak. Kan jy dink, as jy op een zondagmorgen kerk toe gaan, na dienst toe gaan, saam met ander gelovig is, en nie net kom om die boksie af te tiek, ek was in die kerk nie, nie net kom om bediend te word nie, ja, jy is daar om ook bediend te word, verseker, en soms is het al waarvoor jy daar is, want jy is rechtig in die nood. Maar dink net, as jy ook kom met die gesintheid, Heere, wil jy my vandag gebruik? Wil jy met my praat? Wil jy my in iemandse leven gebruik? Wat er bijdra, kan ek vandag lever? Dalk is die bijdra wat ek kan lever, net dier jy van harte te, te aanbid. Dalk net dier die positieve gesintheid en vir iemand een glimlach te gee. Dalk het jy woord vir iemand, in die gemeente wat jy uh, dier my vir daar die persoon wil gee. En die aard van die saak, niemand van ons gaan kerk toe woon, dienste by en ons stap in, gaan sit en ons stap weer uit, sonder om enige interactie met enige iemand te heen nie. Meeste van ons groet daar in mekaar, ons het interactie met ander mense. En dit is een geleentheid, waar die Heere jou kan gebruik. Dak wil die Heere jou gebruik om iemand wat alleen voel, welkom te laat voel, thuis te laat voel in die gemeente daar die morgen. Dink net, ons is allemaal daar die type gesintheid aan die dag kan le. Nou, Paulus se probleem in hierdie gedeelte is wanorde. Met ander woord, as allemaal nou kom om bijdra te lever, kan dit chaotisch raak. Ne? Elk kind wil sy bijdra lever, dit kan wanorde afgeen. Paulus sê baie duidelik, God is nie God van wanorde nie, maar van vrede. En dan gee Paulus een paar voorbeelde, en ek skakel hierby aan. As drie persoene, of vier persoene, op een zondagmorgen, vooral in ons pinksterkerke, al drie gelijktijdig opstaan en profiteer, 
kan die mensen dit hoor, na wie gaan hulle luister, wat een van die drie gaan hulle na luister, kan hulle dit hoor, is dit tot opbouwing, wie wordt opgebouwd? Niemand nie, met andere woorden, dit is van orde, of iemand staan op in, in die gemeente, en praat klip hard in tale, en ons allemaal luister daarna, maar als niemand, wat het uitleen, gevolg is, ik verstaan dit niet. Word die gemeente opgebouwd? Nee, dis wanorde. Dis wanorde, in teendeel, dit kan frustreren. Als hier vier of vijf mensen is wat gelijktijdig verschillende liederen sing in die gemeente, als sing al vijf van hulle individueel op hulle eie die lied, prachtig, maar hulle sing het nou gelijktijdig. Dis moest niet symfonie nie, dis kakofonie. Dit is een demekaarspel, niemand wordt opgebouwd, niet een teendeel. Jij voelt, jij wil wegkruip, jij voelt als ze net kan opbouwen. Met andere woorden, die gemeente wordt niet opgebouwd. Nie. En dit is die sleetel. Die vraag is, die bijdrage wat ik lever, gaan mensen die er dit opgebouwd wordt, of die één persoon, gaan dit leiden, dit is die, dis die, dis die param, uh, parameter, dit is die. Dit is die boksie wat ons wil, wil, wil tik, wanneer ons in die gemeente bijdra lever. Die, die toets is, lever dit een positieve bijdra. Word mensen opgebouwd daardoor, of is het net ek wat daardoor opgebouwd wordt? Is het net ek wat vreselijk geestelijk lijkt? Um, en uh, die allemaal moet nou kan zien dat die hier bezig is om mij te gebruiken. Die, die vraag is, leid dit tot opbouwen. En hier is een woordje in die Grieks, wat Paulus deergans gebruik in 1 Korintiërs 14. En dis die woordje oikodomeo. Oikodomeo. Oikodomeo beteken om op te bouwen. Laat alles in die gemeente tot opbouwen. Oikodomeo geschiet. Dat is nog een Griekse woordje wat, 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 wat verwant is aan oikodomeo. En dis die woordje oikos. 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 Oiko domeo. Oikos beteken huis. Huis. Goed. Dat is dan nog een woordje. Griekse woordje wat verwant is aan hierdie, aan hierdie twee woorden. En dis die woord oikonomos. Waar ons woord economie vandaan kom. Oikonomos. Die oikonomos, oikos, oikodomeo. Oikonomos is die dienstknag wie ze verantwoordelijk, verantwoordelijkheid het is om die huis op te bouwen. Zo, so, die huis in ieder geval is die huis van God, die gemeente van God. En dit is die, dit is die functie van die oikonomos, die dienstknechten van de Heer. Ons allemaal in die gemeente is dienaars van de Heer, slaven van Jezus Christus. En elkeen van ons het een functie. Elkeen van ons is oikonomoi, dienstknechten, wat binnen die huis van God, die huis van die Heere moet oikodomeo, dit moet opbou. So hier is het, dit klinkt ook baie snaaks, maar die oikonomos moet die oikos oikodomeo. Wanneer ons bij elkaar komt, is ons allemaal dienaars. En dit is wat ons doel is, om die huisgezin van God hier die morgen, of dier die week, op te bouwen, te versterk. En uh, dit is so, so belangrijk. Om dit te kan doen, is daar een woordkie, wat baie, baie, baie belangrijk is. En dit is die woord liefde. En geen wonder, dat Paulus 1 Korintiërs 13, net voor 1 Korintiërs 14 skryf, en net na 1 Korintiërs 12. In 1 Korintiërs 12, praat Paulus oor die gaves, dat die Heilige Geest geef vir verskillende mense verskillende gaves. Hy praat ook oor die lichaam van Christus, hoe dat elke gemeente lid deel is van die lichaam van Christus, en net soos elke lede maat, een verskillende functie in my lichaam het, net so het elke gemeente lid, een verskillende functie binnen in die lichaam, van Christus. En dan kom hy by 1 Korintiërs 13, die verskrikkelijke mooie hoofstuk, oor die 
liefde, ons kan het amper een lied noem, oor die liefde, die liefde is nie selfsuchtig, liefde soek nie sy eie belang nie, die liefde gloe alles, hoop alles, bedek alles, verdra alles, die liefde uh, soek nie sy eie eer nie, en sovoort. En dan in 1 Korintheers 14, skryf hy oor wanneer die gemeente by mekaar kom, en die lichaam van Christus mekaar bedien, elkeen een bijdra het om te lever. Prakties, hoe werk dit? Hoe funksioneer dit binnen een gemeente? En die sleutel vir die correcte functionering, die ordelijke, opbouwende functionering van die gaves en van die verschillende bedieningen in een gemeente, is die woorkie liefde. Hoe kom? Want die liefde, die liefde maak, dat ek en jy streef daarna. Ons streef na die beste gaves om mense binnen een gegewe situasie op te bouwen. Die liefde maak, dat ek smag, dat ek streef na die beste gaven om dienstbaar te wees, om die gemeente mee op te bouwen. Nie om myself op te bouwen, nie, nie om self die, die shine te vang nie, nee, 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 die liefde maak my gerig op die res van die lichaam van Christus. Hoe kan ek die gemeente effectief bedien in Jezus' naam? Tweedens, die liefde maak ons ook slim. Die liefde maak ons wijs in termen van hoe, waar en wanneer ek moet bedien. Jy hoef nie honderde kursusse te gaan loop oor die hoe, die wat en die waar van bediening nie. Nee, nee, nee. Die liefde leer ons, wanneer is die rechte tyd? Die liefde leer ons, hoe om op te tree? Die liefde maak jou baie slim. Die liefde leer jou, wanneer jy vir iemand bid, om nie in die persoon sy gezicht te spoeg nie. Die liefde leer jou, dat wanneer jy vir iemand bid, jy hom nie gaan ruk en pluk nie. Die liefde leer jou, dat wanneer ons met mekaar praat, ons niet op mekaar skree nie, maar dat ons dit met respect doen, met liefde. Die liefde maak ons slim op so baie verskillende maniere. Kan jy dink, as ons as een gemeente so kan functioneer, waar ons gedreven dier die liefde, daarna soek om mekaar op te bouwen geleer dier die liefde, oor hoe om op te tree, teen oor mekaar, hoe om mekaar te verdra, hoe om mekaarse sondes, tekortkominge te bedek, hoe om die beste van mekaar te glo, hoe om altyd hoop te hee, dat het kan beter, het kan mooier. As ons dit het, en ons word soos een bijekor, waar elke lidmaat sy, sy of haar functie het en een bijdra lever. Dink net hoe effectief, hoe sterk hier die baie koloon, hier die gemeente van God kan word om jening te maak, die heerlijkste jening vir die hele gemeenskap om te kom eet. Mag die Heere ons allemaal reiklik sien, en ook in jou gemeente, net soos by ons. Amen.